volevo solo aggiungere che comunque sta roba che ognuno dice una cosa diversa prima i congiunti, poi i parenti, poi gli amici però solo se sono amici veri, poi di nuovo no poi i cugini di sesto grado tutto questo mi pare evidente che ormai sta decisamente fuori dal perimetro della disorganizzazione in buona fede qua stiamo nel campo del patologico e degli effetti collaterali della pur meritoria opera di Basaglia oppure è più probabile una cosa tipo questa noi di Andaschi Forza ci avevamo questo giochetto che si siamo inventati la sciocchezza eh ma così per passare il tempo in quarantena in ogni decreto ci dovevamo mettere tre parole che nessuno deve sapere che cazzo vanno di qua c'è stava congiunti piuttosto che che non si capiva se era in forma avversativa o disgiuntiva e cavità peritoneale cavità peritoneale era bellissimo l'aveva proposto Vittorio Colau poi ci è rimasto male perché invece si sono concentrati tutti su sti congiunti bellissimo però ci mancherà tanto sta cosa quando dovremo tornare a vendere salame comunque oltre a essere una grande gag è pure una strategia precisa cioè è la dottrina della guerra in Iraq shock and awe stupisce e terrorizza ci stordiscono con 400 cose contraddittorie non ci fanno capire in cazzo così un po' di noi stanno nascosti a piagne perché pensano che sono stupidi e non hanno più le basi della comprensione del testo invece i più intraprendenti fanno come cazzo gli pare poi da dieci giorni fanno il bilancio e vedono che se tutto va bene dicono vedi noi abbiamo fatto bene alle cose siamo sovrani illuminati come re babbar oppure se va tutto una merda ricomincia di morte e tutto quanto ce la collano a noi dicendo voi merdi responsabili avete trasgredito alla sacra tavola dei congiunti ma per punizione ve farete i prossimi 88 anni a morire gonfi in quarantena partorirete con dolore dei figli che non andranno mai a scuola staranno a casa a fare la schiuma d'estate in 30 metri quadri e il mare lo vedrete col cazzo vabbè così sono buoni tutti insomma poi io non me la sento manco da giudizi perché poi come insegna la sacra scuola di Oguto in questo paese è meglio piastro un calcio in bocca che due spicci di responsabilità